ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லைவ் ஆர் சென்னை நான் உங்கள் ஸ்ரீனிவாசன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீர்த்தி சுரேஷோட ட்ராயிங் பார்ட் டூவை வந்து கலரிங் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக பார்ட் ஒன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ராயிங் ஃப்ரீ ஹேண்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு கலரிங் அண்ட் ஷேடிங்கை பற்றி தான் நம்ம சொல்ல போகிறேன் ஸோ யூஸ்வலாக நான் இப்போ ஹேர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஹேருக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் பி பென்சில் ஸ்டெட்லர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்கிட்ட வந்து ப்ரிஸ்மா கலரில் வந்து பிளாக் இல்லை தீர்ந்து போச்சு ஸோ அதனால் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நான் வந்து ஸ்டெட்லர் எயிட் பி பென்சில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது சின்னதாக இருக்குங்கிறதுனால அந்த நம்ம பென்சில் ஹோல்டரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து நான் டைம் லேப்ஸில் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரியல் டைம் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது ரொம்ப நேரம் ஆகும் அண்டு இதோடய ஸ்டோரேஜ்லாம் நமக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லை மொபைலில் ஸோ அதனால் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை கலர் பண்ண போகிற பென்சில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரிஸ்மா ஸோ நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பிளாக் முதல் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கே லைட் வருதோ அது ப்ரௌன் வச்சு நான் அதை மர்ச் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி மேட்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப எங்கே டார்க் தேவையாக அங்கே அடிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஏன் நான் முதல்ல டாப்லேருந்து வரேன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் டாப்லேருந்து வந்தால் தான் ஸ்மஜ் ஆகாது இல்லைனா நீங்கள் ஸ்மஜ் ஆகிடும் அண்ட் பிளாக் வந்து நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இது ஸோ அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற முடிய வரைஞ்சிக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே டார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட் பென்சிலை வச்சு நான் அப்படியே இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கூட வந்து மேர்ச் பண்ணிப்பேன் ஸோ இந்த ப்ரௌன் டார்க் ப்ரௌனை வச்சு அந்த பிளாக் கூட மேர்ச் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த பக்கம் லைட்டிங் வர்றதுனால ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் பென்சிலை வச்சு கொஞ்சம் மேலே அப்படியே அந்த ஹைலைட் வர்றதுலாம் பண்ணிக்கிற முடியல அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ணுக்கு வந்து டார்க் அந்த கண்ணோட ஐயோட கண்ணோட லைன் இருக்குல்ல அந்த கரு கண்ணோட லைனை வந்து நம்ம ஸ்டெட்லரை வச்சு டார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் பென்சிலை வச்சு அந்த டார்க்லேருந்து கொஞ்சம் லைட்டை வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கிறோம் லைட்டாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டார்க் பென்சிலில் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அதாவது ரொம்ப சாலிடாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணாமல் எங்கே தேவையோ அங்கே மட்டும் சாலிடாக பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வர வர ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அப்படியே நீங்கள் ட்ரை ப்ரஷில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே பென்சிலோட அந்த திக்னஸை கம்மி பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து கரெக்டாக நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கலர் வைக்கும் போது ப்ராப்பராக பிளண்ட் ஆகும் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சாலி மெயின் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து நிற்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ரோக்ஸ் மேக்ஸிமம் தெரியாத மாதிரி நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் லேயரில் நீங்கள் அடிக்கும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக அடிச்சுடுங்க அப்படியே கிராஜுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி கலர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அண்ட் அந்த எக்ஸ்ட்ரா வர தூள்லாம் இருக்கும் பென்சில் அதை வந்து கையில் தேய்க்காதீங்க ப்ரஷ் எதனா வச்சு தேங்கலைன்னா அது அப்படியே கூட மாதிரி அது மார்க் பண்ணிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த டார்க் வச்சு நான் இது பண்ணிக்கிறேன் கலர் பென்சிலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு டார்க் ஏரியாவை ஃபில் பண்ணிட்டே வாங்க அதுக்கப்புறம் லைட் வச்சு நீங்கள் பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லைட் கலர் வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது மேலே டார்க் கலர் வந்து ஃபில் ஆகாது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க்லேருந்து லைட் வாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் அந்த ஃப்ளஸ்டின் டூன் இருக்கும் பீச் கலர் சொல்லிட்டு அதை வச்சு நீங்கள் அப்படியே பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு டார்க் ப்ரௌன் அதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்திங்கன்னா டெரகோட்டா ப்ரௌன் சொல்லிட்டு ப்ரிஷ்மா கலரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்க் ஆரஞ்ச் அந்த ரெட்டிஷ் ஆரஞ்ச் ஒன்று இருக்கும் அதை வச்சு அப்படி லைட்டாக நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக அடிக்கக்கூடாது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் அடிக்கணும் ஒரு மாதிரி நீங்கள் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆன மாதிரி ட்ரை ப்ரஷில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் லைட் கலர் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் சாலிடாக ஃபில் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர் ஹெட் வந்து ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அப்படியே லெஃப்ட் கார்னர்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டே வருவோம்
ஸோ அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் தேவைப்படுறதுனால அந்த மொடிக்கு கீழே நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டார்க் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஐப்ரோ கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம கலர் அப்ளை அப்ளை பண்ணும்போது சில டைம் என்ன ஆகுன்னா அது கரெக்டாக போயிட்டு மறைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த டார்க்லேருந்து இப்போ கொஞ்சம் ஆரஞ்சு ஆரஞ்சுக்கு அப்புறம் அந்த பீச் கலர் வச்சு நான் பிளண்ட் பண்ணிட்டேன் மேலே ஸோ இங்கே ஹைலைட் பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் ஒயிட்டை டேரெக்டாகவே விட்டுட்டேன் ஏன்னா ஷீட் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கிறதுனால மேபி நம்ம தேவையில்லாமல் ஃபில் பண்ணுறனாவனா ஒயிட் மார்க்கர் வேறு எதுனா வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த கண்ணை சுற்றி கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் அந்த ப்ரௌன் பண்ணாலும் ப்ரௌனுக்கு கீழே ஒரு ரெட்டிஷ் ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இது நல்லா ப்ராப்பராக மேக்கப் பண்ணி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கெட்டப்பில் வந்து கீர்த்தி சுரேஷை வந்து நம்ம இதை ஃபோட்டோஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த பிக்சர் இருந்தது ஸோ அதனால தான் நான் இதை ட்ராயிங் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கினே வரேன் ஏன்னா அதுக்கிடையில் லைட்டிங் வருது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப டார்க் பென்சில் யூஸ் பண்ணல இந்த காதுக்கு மட்டும் ப்ரௌன் அண்டு டார்க் ப்ரௌன் அந்த டெரக்கோட்டா ப்ரௌன் வந்து அந்த டார்க் ஏரியாவில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பீச் கலர் வச்சு நல்லா மேலே வந்து நான் பிளண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த மூக்கிலருந்து லிப்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த லைன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அங்கே டார்க் வரும் அதுக்கு வந்து டெரகோட்டா ப்ரௌனை வச்சு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே லைட்டாக அந்த ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சை வச்சு ஃபில் பண்ணுறேன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எங்கெல்லாம் தேவையோ அவங்களாம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அது அப்படியே ரொம்ப ஒயிட் ஸ்பேஸும் நம்ம விட முடியாது அதனால் அந்த டார்க்லேருந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஷீட் ஒயிட்டை வந்து நான் ஹைலைட்டாக டேரெக்டாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இது மேலே பீச் கலரை வச்சு அப்படியே ப்ளண்ட் பண்ணோன்னா இது அப்படியே கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்மூத்தாக ப்ளண்ட் ஆகிடும் அண்ட் அந்த ஒரு ஒரு டைமென்ஷன் ஃப்ளஷ் அந்த ஒரு ரியலான ஃப்ளஷ் ஸ்டோனை வந்து அது ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ இதை அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே இந்த அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த பக்கம் இருக்கிற கண்ணோட டார்க்னஸ்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த சைடு கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டார்க் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் டார்க்கே நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌனு டெரகோட்டா ப்ரௌன் வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதாவது என்ன கான்செப்ட்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டார்க்கு அதுக்கூட லைட்டான டார்க்கு அதுக்கப்புறம் அதை விட லைட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அப்படியே நீங்கள் குறைச்சிட்டே வரணும் பட் சில ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன கலர் தேவையோ டார்க்கு பிளாக்லாம் தேவைனா வ வச்சுருங்க ஏன்னா பிளாக்லாம் வந்து ஒரு கலர் மேலே ஏறும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே கொஞ்சம் நோஸ் கரெக்ட் பண்ணிட்டே வரேன் இந்த முக்கு கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க்காக ஃபில் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா வந்துடும் அந்த டார்க்லேருந்து அப்படியே அந்த ஐ ஆக்சுவலாக அந்த நோஸோட பிரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் இருக்கும் டார்க்குக்கு அப்புறம் நீங்கள் லைட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் அந்த பீச் கலர் வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் நோஸோட பிரிட்ஜில் அந்த நோஸோட பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 
ஷீட் போயிட்டு நான் டேரெக்டாக அந்த ஹைலைட்டாக விட்டுட்டேன் ஸோ இன்னும் அந்த ஏரியாலாம் டார்க்கு தேவைப்படுதுன்றதுனால டார்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஃபில் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அந்த கண்ணுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரௌனுக்கு அப்புறம் இந்த டெரக்கோட்டா ப்ரௌனை வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக கொஞ்சம் எல்லா ஏரியாவிலும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த டார்க் ஆரஞ்ச் அந்த ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு எடுத்து நான் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிப்பேன் அதுக்கு மேலே ஸோ இந்த மூக்குக்கு கீழே அந்த லிப்ஸுக்கு மேலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் சைடு வந்து இது லைட்டுன்றதுனால உங்களுக்கு ஒன் சைடு டார்க்காகவும் ஒன் சைடு வந்து ரொம்ப லைட்டாகவும் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இது இன்டோர் ஷூட்டுங்கிறதுனால ஒரு மாதிரி ஒரு மைல்டாக தான் இருக்கும் ரொம்பவும் ப்ரைட் இல்லாமல் ரொம்பவும் டார்க் இல்லாமல் ஒரு ஒரு மீடியமான இதில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் லைட் ப்ரௌன் சாரி டார்க் ப்ரௌனை வச்சு அப்படியே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக பண்ணேன் பட் கீழே அந்த சின்னுக்கு கீழேலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாகவே பண்ணுறேன் ஏன்னா அங்கெல்லாம் வந்து டார்க் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் ரொம்ப நான் டார்க்காகவே பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த டார்க்குக்கு மேலே நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியான டார்க் ப்ரௌன் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நான் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சு ஆக்சுவலாக எனக்கு நம்பர்லாம் சொல்ல முடியல ஏன்னா பென்சில் ரொம்ப குட்டி பென்சில் ஆகிடுச்சு அதனால் இதை இந்த பென்சிலாம் நம்ம பென்சில் ஹோல்டரில் கூட போட முடியாது ஸோ அந்தளவுக்கு குட்டி ஆகிடுச்சு யூஸ் பண்ணிட்டேன் பட் இருந்தாலும் இதை எப்படியோ இதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஒரு க்ரீன் டோன் கொடுக்குறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் டெப்த்து க்ரியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு வயலட் பர்பிள் கலரை வச்சு கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணுறேன் டெப்த்தான ஏரியாவெலாம் நீங்கள் டெப்த்துக்கெலாம் நிறைய பார்த்திங்கன்னா க்ரே கலர் பர்பிள் கலர் அந்த மாதிரி கலர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது ஒரு ஒரு டெப்த்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் ஆல்மோஸ்ட் இந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டார்க் ஏரியாலாம் அப்படின்னா ஓவராலாக கவர் பண்ணிட்டே வரேன் ஸோ நீங்கள் டார்க் ஏரியாவில் தான் டீட்டெயிலிங் நிறைய பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட்லி இந்த லைட் ஏரியாவில் வந்து டீட்டெயிலிங் கம்மியாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி டீட்டெயிலிங் கம்மியாக பண்ணணும் ஏன்னா லைட் ஏரியாவில் வந்து ஃப்ளாஷ் இருக்கிறதுனால டீட்டெயிலிங் கம்மியாக இருக்கும் பட் டார்க் ஏரியாவில் வந்து டீட்டெயிலிங் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த டெரக்கோட்டா ப்ரௌனை வச்சு நான் அப்படி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அப்படி எல்லா ஏரியாவும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் சாலிடாக அடிக்காமல் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம லேர் பை லேராக நம்ம லைட் கலர்ஸ் அடிக்கும் போது அது உங்களுக்கு ஒரு க்ளோ ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீச் கலரை வச்சு நான் அப்படியே பிளண்ட் பண்ணிட்டேன் பிளண்ட் பண்ணதும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரியல் ஸ்கின் டோன் அப்படியே உங்களை அந்த அதோட வால்யூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ரியலாக வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஆக்சுவலாக இந்த பென்சில் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி கொஞ்சம் காஸ்ட்லி நிறையவே காஸ்ட்லி நம்ம ஊர் மக்களுக்கு இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது இன்னொன்று வந்து நீங்கள் இது மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா அதை வச்சு நீங்கள் காசு பண்ணுறதுக்காக பண்ணலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப காஸ்ட்லியான பென்சில் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த லைட் ஏரியாவுக்கு வந்துட்டேன் லைட் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லைட் ஏரியாவில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த ஒரு லைட் ஆரஞ்ச் அண்ட் அதை வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக பண்ணிக்கிறேன் எங்கள் அங்கே ப்ரௌனே யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணால் ஒரு மாதிரி டர்ட்டி ஆகிடும் அந்த இடம் லைட் இங்கே இருக்கிற ஏரியாவில் ஸோ அதனால் ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணலை அங்கே வந்து இந்த நோசிக்கையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் சைட் லெஃப்ட் சைடில
அந்த ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் அந்த டார்க் ஒரு ரெடிஷ் ஆரஞ்சை மட்டும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிளண்ட் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு சாப் க்ரீன் மாதிரி லைட்டாக அப்படி எப்படி அங்கே அந்த அந்த சீக் அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிங்கீஸாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு ரெட் கலர் டோன் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அப்படியே இந்த ஸ்கின் டோன் எப்படி பிளண்ட் ஆகுது மட்டும் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது பண்ணும் போதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா ஃபோட்டோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஃபோட்டோ எப்போவுமே நம்ம டிராயிங் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ எவ்வளோ நல்லா இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம டிராயிங்கோட அவுட் புட்டும் இருக்கும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே நல்ல ஃபோட்டோவாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோ செலெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஃபோட்டோ ரொம்ப நம்ம ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக சில ஃபோட்டோ ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிட்டால் அது பெருசாக ஒரு இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணாது ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த டார்க் வந்து நான் இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டேன் இந்த ஆக்சுவலாக சின்னக்கு கீழே அதுக்கப்புறம் இப்போ லைட்டாக லிப்ஸை கொஞ்சம் லிப்ஸ் அண்ட் டீத்தை வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் லிப்ஸுக்கு என்ன பண்ணால் டார்க் ப்ரௌன் ஒன்று இருக்குது அதில் ஆக்சுவலாக ரெட் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மேலே பண்ணிவிட்டு எங்கள் டார்க் லைட் அப்படியே பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சை வந்து நான் அப்ளை பண்ணேன் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பீச் கலர் வச்சு அதை ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ அந்த பீச் கலர் வந்து ஃபில் பண்ணதும் ஸோ உங்களுக்கு அது கரெக்டாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து டீத்தை வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங் பண்ணுறதுக்காக டீத்துக்கு வந்து அந்த எங்கெங்கெல்லாம் லைட் இருக்கோ அங்கே மட்டும் ஒயிட் விட்டுட்டு மற்ற ஏரியாவில் வந்து அந்த ஸ்கின் ஃப்ளஷ் டீன் இருக்குல்ல அதை வந்து டார்க் ஏரியாவெலாம் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃப்ரண்டில் வர டீத்தை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒயிட்டாகவே விட்டுட்டோம் ஏன்னா ரொம்ப பண்ணோம்னாக்கா பல் கொஞ்சம் மாறிச்சுனா கூட கேரக்டரே மாறுறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அதனால் மோஸ்ட்லி நான் டீத்து பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுவேன் ஏன்னா கொஞ்சம் பெசங்கிச்சுனா கூட டோட்டல் டேமேஜ் நீங்கள் டார்க்லாம் ஏற்றிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இரேஸ் பண்ணாலும் இந்த பென்சில் போகாது அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ட்ராயிங்லேயே நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கலரிங்கே வரணும் ஸோ இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த பர்பிள் கலரை வந்து நீங்கள் எங்கெல்லாம் தேவையோ அடிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஃபில் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்டில் இந்த கதவுலாம் இருக்குது அந்த கதவு பேக் சைடில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் நான் ஸ்டெட்லரில் கொஞ்சம் ஒரு மீடியமான டார்க் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ப்ரௌன் அடிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ப்ரௌன் என்ன தான் அடித்தாலும் அந்த ப்ரௌன் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற டார்க்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் அடிச்சுட்டு பிளாக்குக்கு மேலே நான் ஒரு அந்த ப்ரௌன் டோன் அடிக்கும் போது அது ஒரு ஈவனாக ஃபில் ஆகும் அண்ட் அந்த நம்ம எதிர்பார்க்குற டார்க் வந்து இதில் கிடைக்கும் இல்லைன்னா அந்த டார்க் வராது அதுக்கப்புறம் அந்த கதவு சுற்றி இருக்கிற ஒரு வாசல் பண்ணுறோம் ஸோ கொஞ்சம் நான் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைங்கிறதுனால ஸோ இந்த ப்ரௌன் இந்த ப்ரௌன் கூட லைட்டாக இருக்குது இதை விட கொஞ்சம் டார்க் வரணும் அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப நான் ஸ்டெட்லரை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் இதை பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணலான்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் பிங்கீஸ் அண்டு எல்லோ டோன் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பிங்க் அடிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக பண்ணும்போது ஒரு டார்க் எல்லோ இல்லை கோல்டன் எல்லோ இல்லைன்னா ஒரு எல்லோ ஆரஞ்சை வந்து நம்ம அது கூட பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஒரு பிங்க் கலரை வந்து நம்ம அடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா 
ஸோ இது கூட ஸ்மஜ் ஆகுங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் நான் ரொட்டேட் பண்ணிப்பேன் ஏன்னா இது பேக்ரவுண்ட் ஃபில் பண்ணுறதுன்றதுனால உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் எனக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி நான் இதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை அதே இதே சேம் பொசிஷனில் தான் நான் இப்போ இதை ஃபில் பண்ண போகிறேன் பட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் ஃபில் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த போர்ட்ரேட்டோட கலர்ஸ் எதுனா அதில் ஸ்மஜ்ஜாக இருக்கும் அப்போது அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சரியில்லாமல் போயிடும் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக இந்த பென்சிலே தான் நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது அது வால்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈவனாக இருக்க மாதிரி ஒயிட் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் ஈவனாக இருக்க மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் அங்கே ஸ்மஜ் ஆகிடுச்சு அந்த ஹேரோட பிளாக் கொஞ்சம் ஸ்மஜ் ஆகிடுச்சு அந்த இரேசர் யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் லைட்டாக பிளண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேரு கொஞ்சம் அந்த ஃபோர் ஹெட் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஃபைனல் டச்சப் மாதிரி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த சீக்கை கொஞ்சம் இன்னும் தின் ஆகி ஏன்னா ஜால வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிற இடம் கொஞ்சம் தின் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்மலுக்கு கீழே இருக்கிற ஷேடோவை வந்து நான் பண்ணுறேன் அண்ட் அந்த கம்மலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற முடி ஸோ இப்போ அந்த நெக்கெல்லாம் பண்ணுறோம் நெக் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு மற்ற பாட்டு மாதிரி இருக்குது அது ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அதில் நிறைய டீட்டெயிலிங் கிடையாது என்ன நம்ம லைட் அண்ட் ஷேடை மட்டும் ப்ராப்பராக அதில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு இப்போ அதே சேம் தான் ப்ரௌன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் டார்க் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அடிக்கலாம் இப்போ இது இந்த நெக்லஸ்க்கு வந்து நான் கொஞ்சம் அந்த எங்கெல்லாம் ஷேடாக வருதோ நெக்லஸ் வந்து அந்த அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டிங்காக சில இதெல்லாம் இருக்குது அந்த ஜுவெலில் ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஷேடாக கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரௌன் மேலே அந்த டார்க் ஆரஞ்ச் அதாவது ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் இது வந்து எல்லோ விஷாக ஒரு டோன் இருக்கும் ஐ மீன் அந்த இடத்துல மட்டும் இதை நம்ம எல்லோ கலர் டார்க் எல்லோ கலர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆஸ் யூஷுவல் அந்த டார்க் ஆரஞ்ச் அதை ஸ்ப்ளெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நெக்லஸோட டீட்டெயிலிங் பார்த்துக்கலாம் கீழே அது கொஞ்சம் அந்த அந்த செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த பீச் கலரை வச்சு நம்ம இந்த இப்போ நெக்குக்கு வந்து க்ளீனாக அப்படியே பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நெக்கு வந்து நம்ம அந்த பீச் பீச் கலர் வந்து வச்சு பிளண்ட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக நம்ம நார்மல் கிராஃபைட்டை விட பீ இந்த பென்சில் ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் நிறைய டைம் ஆகும் இப்போ அந்த ஃப்ளவருக்கு வந்து ஒரு லைட் ப்ரௌன் அதிலே இருக்கும் அதாவது எல்லோ ஒக்கர் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் 
அதை வச்சு நம்ம அதில் அந்த ஃப்ளவரோட ஷேப்ஸ் லைட் அண்ட் ஷேடை வந்து லைட்டாக டிஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லோ அண்ட் லைட் க்ரீனை வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கம்மலுக்கு வந்து ஆரஞ்ச் அந்த எல்லோ டோன் வச்சு பிரித்தாச்சு இப்போ அதில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங் பண்ணிப்போம் ஆரஞ்செலாம் வச்சு கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ப்ரௌன் அவுட்லைன் அந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ்லாம் வரும் அதில் ரைட் பியை வச்சு கொஞ்சம் டெப்த் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பொட்டு வச்சாச்சு ஆக்சுவலாக இது என்னென்னா நான் ஒரே நாள் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக பண்ணல ஒரு ஃபோர் டேஸாக வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு நாளும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் பண்ணேன் சிங்கிள் டேவாக பண்ணலை ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெக்லஸ்க்கு வந்து ஒரு டார்க் எல்லோ கோல்டன் எல்லோ வந்து ஃபஸ்ட் அடிச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறம் அது இந்த கை கிட்டே வந்து ரொம்ப டார்க் இருக்கும் ஏன்னா இந்த சைட் தானே டார்க்கு ஸோ அந்த டார்க்கை வந்து கொஞ்சம் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி காக்கணும் ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளாட்டாக பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த வால்யூமை பிரிச்சுக்கலாம் ப்ரௌன் பென்சில் இல்லை ஆரஞ்ச் பென்சில் வச்சு வால்யூமை பிரிச்சுட்டு இப்போ அதை பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரௌன் பென்சிலை வச்சு லைட்டாக அந்த உள்ளே இருக்கிற டீட்டெயிலிங்கை மட்டும் வரைஞ்சிக்கிட்டு இப்போ அந்த நெக்லஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ அந்த இவ்வளோ இருக்க டீட்டெயிலிங் வந்து நம்ம அந்த கோப்பிகோ மார்க்கரை வச்சு வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லோ பென்சிலை வச்சு ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக அதில் அக்கர்லிக் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு அக்கர்லிக் எல்லோ வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஹைலைட் மாதிரி வச்சுட்டேன் ஸோ அது கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக ஹைலைட் ஆகணுங்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் அந்த நெக் நெக் ஏரியா இதில் இருந்து அந்த செஸ்ட் ஏரியா வரும்போது அந்த ஜாக்கெட்டுக்கும் அந்த நெக்லஸ்க்கும் கேப்பில் வந்து ஒரு அந்த டெரக்கோட்டா ப்ரௌனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் நெக்கு வந்து டெல்லா இதெல்லாம் நெக்கை கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கலரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டார்க்கு ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் உள்ள கம்ப்ளீட்டாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து நம்ம இப்போது அடிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து எல்லோ எல்லோ வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் கோல்டன் எல்லோ அதுக்கப்புறம் அந்த பீச் கலர் என்னென்னா செஸ்ட்டில் கொஞ்சம் லைட்டிங் வர மாதிரி இருக்குது ஆனால் அந்த இடம் ஒயிட் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு மற்ற ஏரியாவெலாம் நம்ம அழகாக கவர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த எட்ஜஸ்ஸை வந்து நம்ம பிளண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் அந்த லைட் பீச் கலரில் எடுத்துக்க நம்ம பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஜாக்கெட்டு ஜாக்கெட்டு நம்ம ரொம்ப ஜாக்கெட் வந்து ரெட் கலர் ஜாக்கெட்டுங்கிறதுனால ரொம்ப வைப்ரண்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து அந்த டார்க் ஏரியாவுக்கு வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலர் வச்சு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ரெட்டு அண்ட் ஆரஞ்ச் அதெல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் அப்படி லைட்டை பிரிச்சுக்கிறேன் ஸோ அந்த டார்க் 
ரிட்டிஷ் ஆரஞ்சு வச்சு அப்படி லைட்டாக அந்த அதிலே லைட் அண்ட் ஷேடை பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டார்க் பென்சில் வச்சு அந்த டார்க்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு கோல்டன் எல்லோவை வச்சு நான் ஆக்சுவலாக அதை வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பிரிச்சுருப்பேன் லைட்டிங்கில் இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டெட்லர் லைட்டாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே டார்க் பென்சில் போட்டேன் ஐ மீன் டார்க் ப்ரௌனு இப்போ அதுக்கு மேலே வந்து மெஜந்தா டார்க் மெஜந்தா அதுக்கப்புறம் டார்க் ஆரஞ்ச் ஐ மீன் ரெடிஷ் ஆரஞ்ச் அதெல்லாம் அப்படியே வச்சு அந்த ஷேப் அந்த டைமென்ஷனை கரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபைனலாக அந்த கோல்டன் எல்லோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த பட்டு சாரியில் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும்ல அதுக்காக அந்த கோல்டன் எல்லோ அந்த அதெல்லாம் போட்டு அப்படியே அந்த லைட்டிங் வர மாதிரி பிரித்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ஜாக்கெட்டோட ஒரு பார்ட் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் அந்த ஹாம்ஸ் ஹாம்ஸில் வர ஜாக்கெட் அந்த பிட் நம்ம வரையணும் இப்போ இது வரையும் போது இங்கே அதேமாதிரி சேம் தான் எங்கே டார்க் இருக்கோ ஃபஸ்ட்டு டார்க் அப்ளை பண்ணிட்டு ஆக்சுவலாக அந்த நான் சொன்ன மாதிரி எல்லோ இஷ் சாரி ரெட்டிஷ் ஆரஞ்ச் இருக்குல்ல அதை ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அது மேலே கோல்டன் எல்லோ கொஞ்சம் அதிகமாக அழிச்சுனா அழிச்சிட்டு இப்போ திரும்ப அந்த கோல்டன் எல்லோவை வந்து கொஞ்சம் பண்ணலாம் இந்த இந்த சைட் டார்க்குங்கிறதுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌன் வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அது மேலே அந்த எல்லோஷ் ஆரஞ்ச் அப்புறம் ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கோல்டன் எல்லோ அது ஒரு டிசைன் மாதிரி வருது ஸோ அதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கோல்டன் எல்லோலாம் ஃபஸ்ட்டே அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து எல்லாமே ஒரே கலராக இருக்குது அது நிறைய கலர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் கோல்டன் எல்லோ பாருங்கள் கோல்டன் எல்லோ ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி லைட்டாக அந்த ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சை வச்சு ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி கொஞ்சம் லைட் ஆரஞ்சு டார்க் ஆரஞ்சு ஆரஞ்சை வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு லைட் ஆரஞ்சு வந்து அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த ஆக்கரும் அதில் மேர்ஜ் ஆகிடுச்சு டிசைனில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த ஜாக்கெட்டோட ஃபீல் வந்துட்டுருக்கும் அந்த க்ளாத்தோட அந்த ஃபோல்டிங்ஸு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அழகாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த கீழே அந்த ஜரிகன் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த பார்டர் பார்டர் வந்து அந்த ஜாக்கெட்டோட பார்டர் நம்ம வரையிறோம் ஸோ ஏன்னா அந்த ரைட் சைடில் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி டார்க் ஏரியா ஒரு பக்கம் டார்க் வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கிராச்சுவலாக வந்து அந்த லைட் டோன் வந்து நீங்கள் போகணும் எத்தனை டா டக்குன்னு லைட் டோன் போனீங்கன்னா அந்த வால்யூம் கிடைக்காது ஸோ இப்போ அந்த ஆரஞ்சு அந்த ப்ரௌன் பென்சில் வச்சு நம்ம பிள கொஞ்சம் பிளண்ட் பண்ணியாச்சு எங்கே ஹைலைட் வருதோ அங்கே நம்ம டேரக்டாக ஒயிட் விட்டியாச்சு விட்டியாச்சு ஸோ இந்த பக்கம் இந்த கார்னர் ஜாக்கெட்டோட கார்னர் வந்து மெஜந்தா டார்க் ரெட் கலர் இருக்குல்ல அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது அடிக்கும் போது ஸோ லைட் ஆரஞ்ச் அந்த அந்த ரெட்டிஷ் ஆரஞ்ச் அண்ட் மெஜந்தா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ப்ரௌன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஐ மீன் கோல்டன் எல்லோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்படியே வச்சு அந்த ஒரு ஜரிகை ஃபீல் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா பேக்ரவுண்டு கொஞ்சம் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன் பேக்ரவுண்ட் பிங்க் அடிச்சிருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் அந்த எல்லோ இஷ்யூ வந்து நான் சேர்ப்பேன் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு பார்ட் மட்டும் பண்ணுறேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலாக பண்ணும்போது அதெல்லாம் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ அந்த பூவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அந்த பிங்க் கலர் பண்ணோம் ஸோ அது கொஞ்சம் எஜ்ஜஸ் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் 
அதை கொஞ்சம் பிளண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சது இப்போ எங்கெல்லாம் டார்க் தேவையான மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அந்த சாரியில் வர டிசைன் அந்த கோல்டு பார்ட் மட்டும் பண்ணுற அந்த பார்டர் ஸோ அந்த கோல்டு பார்டருக்கு மேலே வர அந்த ரெட் கலர் பார்டர் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஏன்னா டீட்டெயிலிங் பண்ண பண்ண அது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குன்றதுனால கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ரெட்டு ரெட்லேருந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அதில் பிங்க் அண்ட் மெஜந்தா வச்சு நான் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த லைட் ஒன்று எடுத்துக்க வரேன் ஸோ அந்த பார்டரில் வந்து அந்த டார்க் மெஜந்தா வச்சு அவுட்லைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்னும் வந்து இங்கே அந்த ஆரஞ்சை வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேக்ரவுண்டில் அந்த எல்லோ சொன்னில் எல்லோ வந்து நான் பேக்ரவுண்டில் வந்து க்ளீனாக இப்போது ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் அந்த ஒரு அந்த ஓல்டு எஃபெக்ட்டு அந்த பின்னாடி பேக்ரவுண்டு அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும் சில டைம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் என்னடா இது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த பியூட்டியே பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லோ சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பேக்ரவுண்டில் அது ஒரு மாதிரி மேட்ச் ஆகுது அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹேண்டு பார்ப்போம் ஹேண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த செவத்தில் சாத்தி வச்சுருக்காங்க அவங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எங்கெல்லாம் அந்த இதில் மேக்சிமம் டார்க் வருதோ அங்கே வந்து ப்ரௌன் பென்சிலை வச்சு லைட்டாக ஒரு வால்யூம் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மோனோக்ரோமோட்டிக் மாதிரி அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து நீங்கள் பீச் கலரோ இல்லை வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஆரஞ்சு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கைக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ப்ரௌன் வருது ப்ரௌன் வந்து நீங்கள் டார்க் பண்ணிக்கிறீங்க அது வந்து ஆக்சுவலாக அந்த கையோட ஷேடோ அந்த வாலில் படுது ஸோ அந்த ஹேண்டை வந்து அதிலேயே கொஞ்சம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மோனோக்ரோமோட்டிக் மாதிரி நம்ம ஒரு அதிலேயே டைட் அண்ட் டார்க் பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பீச் கலர் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணும் போது அது ஒரு ரியலான ஒரு ஹேண்டோட வால்யூம் வந்து உங்களுக்கு வந்துடுது ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அந்த ஹேண்டோட அந்த டார்க் ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னல அந்த ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சை வந்து ஒரு லைட்டாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ரொம்ப டார்க் நம்ம ரொம்ப லைட்டாக ஒரு அப்ளை பண்ணிவிட்டு கீழேயும் வந்து அந்த ப்ரௌன் அண்டு இதே சேம் பென்சிலை வச்சு ஒரு வால்யூம் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீச் கலரை வச்சு நீங்கள் அப்படியே அதை பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப 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 ரியலிஸ்டிக்காக வரும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஹேண்டும் முடிய போகுது ஸோ இப்போது ஹேண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு ஸோ இன்னும் அது கொஞ்சம் லைட் பென்சிலை வச்சு பிளண்ட் பண்ணணும் பிளண்ட் பண்ணிட்டேன்னா இது உங்களை ஆக்சுவலாக ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இப்போ ஃபிங்கர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வருது பாருங்கள் இப்போ அந்த ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஒரு ஃபிங்கர் அந்த ஹேண்டை வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு டாய் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு க்யூட்டாக ஸோ கீழே இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லைட் ஆரஞ்சை வச்சு அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் காட்டுறேன் ஓகே இப்போ வந்து இது கை முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம இந்த சைடு இருக்கிற பேக்ரவுண்டை பார்க்கலாம்
ஸோ இந்த இடம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கை வச்சுருக்கிற வாலை வந்து இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதே தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் லைட்டாக அந்த இதுலேயே ஐவரி கலர் ஒன்று இருக்கும் ஐவரி கலர்னா ரொம்ப லைட் டின்ட்டாக இருக்கும் ஒயிட் மாதிரி ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ என்னென்னா இப்போ கொஞ்சம் அந்த இந்த வாலை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் இதுலேயே கொஞ்சம் எல்லோ ஃபீல் வரணுன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லோ கலரை வச்சு நீங்கள் ஒரு சும்மா ஒரு ரஃப்பாக சொல்ல முடியாது ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் அது மேலே வச்சு இந்த லைட் ஃப்ரிஸ்மா கலர் இருக்குல்ல அதை வச்சு அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா சூப்பராகிடும் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஐ வரைய போகிறோம் ஸோ மேபி இது எப்படியும் உங்களுக்கு இந்த ட்ராயிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி சர்க்கிள் அண்ட் யாரெலாம் இந்த ஆர்ட் பிடிக்குதோ அவங்களாம் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சொல்லுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக போ கமெண்ட்ஸ் போடுங்க ஸோ ஃபைனலாக இப்போது நம்ம அந்த ஹைலைட்ஸ் கொஞ்சம் கிரியேட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒயிட் மார்க்கர் ஆக்சுவலாக இது வந்து கோபிக்கோ பிளா டார்க் ப்ரௌன் மார்க்கர் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டீத் வந்து கொஞ்சம் ஃபைனலாக டச் பண்ணிட்டு அடுத்து கண் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ கண் ஆஸ் யூஸ்வல் தான் பிளாக் பண்ணி பிளாக் டார்க்காக வச்சுட்டு அதில் மேலே ஹைலைட் விட்டுட்டு ஸோ அதுக்கு உள்ளே வந்து ஒரு டார்க் ப்ரௌன் அண்ட் ஒரு ஆரஞ்சை வச்சு நான் பிளண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு கண் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக வந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் டெக்னிக் அதில் ஒன்றும் பெருசாக பிரம்மாண்டமாகலாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த பிக்சர் ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக மறைக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி டூட்டோரியல் போடுறது தான் என்னோடய ஐடியா ஸோ மறக்காமல் subscribe pannunga unga friends ku la share pannunga thank you for watching my videos thank you so much